హలో స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెల్కమ్ టు పీబీఎస్ అకాడమీ టుడే ఈ వీడియోలో మనం ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతర సవాళ్ళు మరియు పునర్నిర్మాణం అనే టాపిక్ సంబంధించి కరెంట్ వెరిఫికేషన్ అంశాల గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ప్రధానంగా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అనంతర సవాళ్ళు మరియు పునర్నిర్మాణం అనే టాపిక్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూకి మాత్రమే కాకుండా ఏపీ ఎస్ఐ అండ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ అలాగే డిఎల్ అండ్ జేఎల్ లాంటి ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారికి కూడా ఈ టాపిక్ ఉపయోగపడుతుంది వారి సిలబస్లో కూడా ఈ టాపిక్ గురించి పేర్కొనబడింది ముందుగా మనం ఈ వీడియోలో కరెంట్ వెరిఫికేషన్ అంశాలకు సంబంధించి క్లాస్ వన్ అంటే ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజన నవ్యాంధ్ర నూతన హైకోర్టు ఏర్పాటు న్యాయమూర్తుల నియామకం అనే టాపిక్ గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు విభజన ఎలా జరిగింది నవ్యాంధ్రకి నూతన హైకోర్టు ఎలా ఏర్పాటు చేయబడింది న్యాయమూర్తుల నియామకం ఎలా జరిగింది దేశంలో లేటెస్ట్గా ఏర్పడిన హైకోర్టే ప్రస్తుతం మన నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు దేశంలో ఇరవై ఐదవ హైకోర్టు ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు ఏర్పాటు గురించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ పునరుద్ధరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ భాగంలో ఏ సెక్షన్లో పేర్కొనబడింది అలాగే దీని యొక్క పొలిటికల్ అండ్ హిస్టారికల్ అంశాలను కూడా ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్గా తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం రాబోయే గ్రూప్ వన్ అండ్ గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో అదర్ ఎగ్జామినేషన్స్లో ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయే ఈ హైకోర్టు అనే టాపిక్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ డెఫినెట్లీగా కవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు కూడా చూడండి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ వే ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ కానీ మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అయితే ఈ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందుగా మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి ఏంటి అంటే ప్రధానంగా వస్తుంది ఈ బైఫికేషన్ అనే అంశాలు ఇంపార్టెంటా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువ మార్కులు రావు కదా ఒక ఆరు ఏడు మార్కులే వస్తాయి కదా ఇది చదవాలా అనే డౌట్ మీకు వస్తుంది అట్లా మీరు అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్లే ఎందుకు అంటే ప్రధానంగా మన గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో త్రీ పేపర్స్ ఉంటాయి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ మెంటల్ ఎబిలిటీ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటుంది ఆ పేపర్ వన్లో ఒక సెక్షన్ బైఫికేషన్ గురించి పేర్కొనబడింది అలాగే గ్రూప్ టూ పేపర్ టూలో ఏపీఎస్టీలో ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి అందులో ఫిఫ్టీ యూనిట్ మొత్తం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫికేషన్ అంశాల గురించి సిలబస్లో పేర్కొనడం జరిగింది అలాగే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్లో పేపర్ త్రీలో ఏపీ ఎకానమీలో త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి అందులో మూడో యూనిట్లో చాప్టర్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫికేషన్ అంశాల గురించి పేర్కొనబడింది సుమారుగా గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామ్స్లో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫికేషన్ అనే అంశాలకు సంబంధించి ఆంధ్రప్రదేశ్ పోస్ట్ వెరిఫికేషన్ ఇష్యూస్ అనే అంశాలకు సంబంధించి ఒక ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది సో చాలా ఈజీ టాపిక్ స్మాల్ టాపిక్ అతి సునాయసంగా ట్వంటీ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ తెచ్చుకునే మంచి అవకాశం ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ బైఫికేషన్ అనే టాపిక్ అనే సబ్జెక్ట్ ఇది గ్రూప్ టూ ప్రిపేర్ అయ్యే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యేవారికి అయితే ఒక జాగ్రఫీతో ఈక్వల్ ఒక సైన్స్తో ఈక్వల్ ఒక ఇండియన్ హిస్టరీతో ఈక్వల్ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అంతర సవాళ్ళు అనే టాపిక్ సో అందుకే ఈ టాపిక్ గురించి మనం ఇట్లా ఈ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అయితే ఇదివరకే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన అంతర సవాళ్ళు మరియు పునర్నిర్మాణం అనే టాపిక్కి సంబంధించి కరెంట్ అంశాలపై ఒక వీడియోని చేసి అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోలో మనం కరెంట్ బైఫికేషన్ అంశాలు లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఏమున్నాయి ఏం చదవాలి బిట్స్ ఎట్లా వస్తాయి ఏ అంశాలు ముఖ్యం అనే వాటి గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోలో మనం చెప్పినటువంటి ఆ లేటెస్ట్ కరెంట్ బెఫికేషన్ అంశాల్ని వన్ బై వన్ ఈ వీడియో నుంచి మనం డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజన నవ్యాంధ్ర నూతన హైకోర్టు ఏర్పాటు న్యాయమూర్తుల నియామకం ఇకపై అమరావతిలోని హైకోర్టు రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్ రెండవ తేదీన మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయింది పది జిల్లాలతో తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రంగా ఏర్పడింది మిగిలిన పదమూడు జిల్లాలతో మన సీమాంధ్ర ఏర్పడింది అని చెప్పేసి అంటాం అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయిన తర్వాత ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్ర చాలా వరకు నష్టపోయింది ఈ నవ్యాంధ్ర విభజన అంధ్ర పరిణామాలు ఎట్లా ఉంటాయి నవ్యాంధ్ర త్రి ఎట్లా నిర్మాణం కావాలి అనే అంశానికి సంబంధించి రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునరవసీకరణ చట్టంలో ఉమ్మడి ఆస్తుల్ని ఎలా పంచుకోవాలి ఉమ్మడి అప్పుల్ని ఎలా పంచుకోవాలి ఉమ్మడి సంస్థల్ని ఎలా పంచుకోవాలి ఉమ్మడి ఉద్యోగుల్ని ఎలా విభజన జరగాలి ఉమ్మడిగా ఉన్నటువంటి హైకోర్టు అసెంబ్లీ ఇట్లాంటి భవనాలని
ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అని పేర్కొనబడింది దాని ప్రకారం ప్రస్తుతం మన నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు అమరావతిలోని నేలపాడు వద్ద ఏర్పాటు చేయబడింది ఈ ప్రస్తుతం అమరావతిలో ఈ నేలపాడులో ఉన్నటువంటి నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రవీణ్ కుమార్ నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అలాగే రెండవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి ప్రస్తుతం ఈ నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు గరిష్టంగా ఉండాల్సిన న్యాయమూర్తుల సంఖ్య థర్టీ ఫోర్ కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న న్యాయమూర్తుల సంఖ్య ట్వంటీ వన్ రీసెంట్గా మన నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటో తేదీన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని అమరావతిలోని నేలపాడు వద్ద ఏర్పాటు చేయబడింది అయితే రీసెంట్గా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వైసీపీ గవర్నమెంట్ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత పాలన పరిపాలన వికేంద్రీకరణ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి నూతనంగా పన్నెండు జిల్లాల ఏర్పాటు అనే అంశాలకు సంబంధించి జిఎన్ రావు కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఈ జిఎన్ రావు కమిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి నూతనంగా మూడు రాజధానులు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఈ జిఎన్ రావు కమిటీ ఈ సిఫార్సుల మేరకు రికమెండేషన్స్ మేరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ రీసెంట్గా అసెంబ్లీలో పాలనా వికేంద్రీకరణ అనే చట్టాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ జిఎన్ రావు కమిటీ సూచనల మేరకు జ్యుడిషియల్ క్యాపిటిసిటీని అమరావతి నుంచి కర్నూలుకి తరలించాలి అనే ఆలోచనలో ఉంది రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు రాజధానిలో భాగంగా ఈ జ్యుడిషియల్ క్యాపిటిసిటీ న్యాయ రాజధానిని కర్నూలుకి తరలిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు స్క్రీన్ పైన అయితే మన ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదంతా కూడా కరెంట్ బైఫికేషన్ అంశాల్లో భాగంగా హైకోర్టుకు సంబంధించినటువంటి ఉమ్మడి హైకోర్టుకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అంశాలు అయితే ప్రధానంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి నేరుగా బిట్టు వస్తే ఈ కరెంట్ అంశాల నుంచి బిట్టు వస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు డిఫికల్ట్గా అడగాలి డెప్త్గా అడగాలి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలి అనుకుంటే ఈ కరెంట్ బైఫికేషన్ అంశం నుంచి నేరుగా బిట్టు అడగకుండా ఈ కరెంట్ బైఫికేషన్ అంశానికి రిలేటెడ్గా ఉన్నటువంటి స్టాటిక్ సబ్జెక్ట్ నుంచి అలాగే ఈ కరెంట్ బైఫికేషన్ అంశం గురించి రిలేటివ్గా ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ అంశాల నుంచి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిట్టు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు శ్రీబాగ్ అగ్రిమెంట్ వాస్తవానికి ఈ జిఎన్ రావు కమిటీ జ్యుడిషియల్ క్యాపిటిసిటీని కర్నూలుకు తరలించాలి అనే ఆలోచన ఎవరిది అంటే జిఎన్ రావు కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అని చెప్పేసి అంటాం అయితే జిఎన్ రావు కమిటీ ఈ విధంగా ఈ జ్యుడిషియల్ క్యాపిటిసిటీని రాయలసీమలోని కర్నూలుకు తరలించాలి అనే ఆలోచన దేని ఆధారంగా తీసుకున్నాడు అంటే శ్రీబాగ్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఏంటి ఆ శ్రీబాగ్ అగ్రిమెంట్ అంటే నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ నవంబర్ సిక్స్టీన అప్పుడు ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలోని కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు హౌస్ అయినటువంటి శ్రీబాగ్లో జరిగిన ఒప్పందమే ఈ శ్రీబాగ్ ఒప్పందం అని చెప్పేసి అంటాం దీన్ని శ్రీబాగ్ ప్యాక్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ శ్రీబాగ్ ఒప్పందంలో మన ఆంధ్ర రాయలసీమ నాయకులు పాల్గొన్నారని చెప్పేసి అంటాం ప్రధానంగా ఈ శ్రీబాగ్ అగ్రిమెంట్ మన కోస్తాంధ్ర మరియు రాయలసీమ నాయకుల మధ్య జరిగింది ఈ శ్రీబాగ ఒప్పందం ప్రధాన ఉద్దేశం రాయలసీమ అభివృద్ధి మరియు ప్రయోజనాలు అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఒప్పందంలో ప్రధానంగా ఒక విషయం ఏంటి అంటే మద్రాసు రాష్ట్రం నుండి వేరే కొత్తగా తెలుగువారి కోసం ఆంధ్ర రాష్ట్రం కనుక ఏర్పడితే ఆ ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క రాజధాని లేదా హైకోర్టులో ఏదో ఒకటి రాయలసీమలో ఏర్పడాలి అని చెప్పేసి ఈ శ్రీబాగ్ అగ్రిమెంట్లో ఒప్పందంలో ఒక అంశం కూర్చుకున్నారు ఇప్పుడు ఈ అంశాన్ని జిఎన్ రావు కమిటీ తీసుకొని మూడు రాజధానులు రికమెండ్ చేశాడు ఆ మూడు రాజధానిలో భాగంగా జ్యుడిషియల్ క్యాపిటిసిటీని కర్నూలుకి తరలించాలని చెప్పేసి జిఎన్ రావు కమిటీ రికమెండ్ చేయడం జరిగింది దాన్నే ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ ఆచరిస్తూ ఉంది ఫ్యూచర్లో అమరావతిలో ఉన్నటువంటి జ్యుడిషియల్ క్యాపిసిటీ హైకోర్టుని మన రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి కర్నూలు జిల్లాకి తరలిస్తూ ఉంది అయితే ఇదంతా కూడా ఈ కరెంట్ రిలేటెడ్ అంశం అయితే దీనికి స్టాటిక్గా కూడా కొంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అది ఏంటి సార్ అంటే ఇక్కడ ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క హైకోర్టు వేరు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క హైకోర్టు వేరు నవ్యాంధ్ర యొక్క హైకోర్టు వేరు అది క్లారిటీగా మీకు అర్థం కావాలి అంటే జస్ట్ ఒక వన్ మినిట్ దీని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ స్మాల్ స్టోరీ ఉంది ఆ స్టోరీ కానీ మీరు వింటే ఈ కాన్సెప్ట్ అంతా మీకు క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది ఏంటి సార్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా ప్రస్తుతం ఉన్న మన తొమ్మిది జిల్లాల కోస్తాంధ్రాని ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ నాలుగు జిల్లాల రాయలసీమని మనం ఆంధ్ర ప్రాంతం అని పిలుస్తూ ఉండేవారు ఈ ఆంధ్ర ప్రాంతం ఎయిటీన్ నాట్ టూ నాటికి హైదరాబాద్ నిజాం పరిపాలనలో భాగంగా ఉండేది అయితే బ్రిటిష్ వారు మన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని ఎయిటీన్ నాట్ టూలో నిజాం పరిపాలన కాలం నుంచి ఆక్రమించి మన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని మన పక్
అలా ఎయిటీన్ నాట్ టూ నుంచి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ వరకు మన ఆంధ్ర ప్రాంతం రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర మద్రాస్ ప్రెసిడెన్సీ స్టేట్లో అంతర్భాగంగా కొనసాగింది అయితే మద్రాసీలు ఈ స్థానిక రిజర్వేషన్లో కానీ విద్యా రిజర్వేషన్లో కానీ ఈ ఉద్యోగాల్లో కానీ మన తెలుగు వారికి ఆంధ్ర ప్రాంతం వారికి తగిన ప్రాధాన్యతని ఇవ్వడం లేదు మనం హీనంగా చూస్తూ ఉన్నారు అవహేళన చేస్తూ ఉన్నారు అనే కారణంగా మనం ఉద్యమాలు చేసి మా తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆంధ్ర స్టేట్ ఏర్పడాలని చెప్పేసి అనేక ఉద్యమాలు చేశాం ఈ నేపథ్యం కారణంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఫస్ట్న మద్రాస్ రాష్ట్రం నుండి మన తెలుగు వాళ్ళంతా కూడా వేరే ఆంధ్ర స్టేట్గా ఏర్పడింది అలా ఆంధ్ర స్టేట్ ఇప్పుడు ఏర్పడింది అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అక్టోబర్ ఫస్ట్ ఆంధ్ర స్టేట్ అంటే రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర ప్రాంతాలు మాత్రమే వస్తాయి ఇట్లా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పడిన ఈ ఆంధ్ర స్టేట్ హైకోర్టు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేయబడింది అంటే గుంటూరు మరి ఆంధ్ర హైకోర్టు యొక్క మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అంటే జస్టిస్ కోకా సుబ్బారావు అయితే కొంతకాలం తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మన ఆంధ్ర స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా తెలుగు వాళ్ళే తెలుగు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఒకే భాష మాట్లాడే రెండు వేరు వేరు ప్రాంతాలకు చెందిన ప్రజలు కలిసి ఒకే స్టేట్గా ఏర్పడితే బాగుంటుంది కదా అనే డిమాండ్లు తర్వాత వెలుగులోకి వచ్చాయి దాని కారణంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిబ్రవరి ట్వంటీన ఆంధ్ర తెలంగాణ నాయకుల మధ్య పెద్ద మనసుల ఒప్పందం జరిగింది ఢిల్లీలో దాని కారణంగా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఫస్ట్న తెలంగాణ ఆంధ్ర స్టేట్ కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఏర్పడ్డాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క హైకోర్టు హైదరాబాద్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో ఏర్పాటు చేయబడింది అప్పటి వరకు ఉన్న ఆంధ్ర హైకోర్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో నిర్ణయం చేయడం జరిగింది అలా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఫస్ట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ జూన్ రెండు వరకు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఉంది కానీ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఈ జూన్ జూన్ రెండవ తేదీన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయింది వాటి తెలంగాణ నవ్యాంధ్ర అలా రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు కూడా హైదరాబాద్ హైకోర్టు తెలంగాణ మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఉమ్మడి హైకోర్టుగా ఉండేది రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటో తేదీన మన నవ్యాంధ్రకి నూతనంగా అమరావతిలో హైకోర్టు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ప్రస్తుతం నవ్యాంధ్ర హైకోర్టు రెండవ ప్రధాన న్యాయమూర్తి ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు అంటే జస్టిస్ జేకే మహేశ్వరి అని చెప్పేసి అంటాం ఇదంతా కూడా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇట్లా కాకుండా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పొలిటికల్ బేస్డ్ కూడా బిడ్ సరిగా అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఎట్లా భారత రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ప్రకారం దేశంలో ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉండాలి కానీ ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇరవై ఎనిమిది కానీ ఉన్న హైకోర్టులు ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న రాష్ట్రాలు ట్వంటీ ఎయిట్ కానీ ప్రస్తుతం దేశంలో ఉన్న హైకోర్ట్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు లేదు కొన్ని రాష్ట్రాలకు కలిసి రెండు రాష్ట్రాలకు కలిసి ఒక హైకోర్టు ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హర్యానా పంజాబ్కి కలిసి చండీగఢ్ హైకోర్ట్ అలాగే గోవా మహారాష్ట్రకి కలిసి ముంబాయి హైకోర్ట్ ఇట్లా జాయింట్గా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండమాన్ నికోబార్ ఐలాండ్స్ వెస్ట్ బెంగాల్ హైకోర్ట్ కోల్కతా హైకోర్ట్ పరిధిలోకి వస్తూ ఉంది లక్షద్వీప్ కేరళ తిరువనంతపురం హైకోర్ట్ పరిధిలోకి వస్తూ ఉంది పాండిచ్చేరి లేదా పుదిచ్చేరి మద్రాస్ హైకోర్ట్ పరిధిలోకి వస్తూ ఉంది ఇట్లా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో డెఫినెట్గా బిట్టు వచ్చే అవకాశం ఉంది మరి దేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడిన హైకోర్ట్స్ ఏవి అంటే కోల్కతా హైకోర్టు బాంబాయి హైకోర్టు మద్రాస్ హైకోర్టు అని చెప్పేసి అంటాం ఈ మూడు ఒకే సంవత్సరంలో ఏర్పడ్డాయి ఎయిటీన్ సిక్స్టీ టూ మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడిన హైకోర్టు అయితే కోల్కతా హైకోర్టు ఈ మూడిట్లో అని చెప్పేసి అంటాం మరి దేశంలో లేటెస్ట్గా ఏర్పడిన హైకోర్ట్స్ ఏవి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ హైకోర్ట్ దేశంలో లేటెస్ట్గా ఏర్పడిన హైకోర్ట్స్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ హైకోర్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం అయితే వాస్తవానికి భారతదేశ భారత రాజ్యాంగంలో రెండు వందల పద్నాలుగు ఆర్టికల్ ప్రకారం ప్రతి రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ రెండు వందల పదిహేడు ప్రకారం హైకోర్ట్ ప్రధాన మరియు ఇతర న్యాయమూర్తుల్ని నియమించేది రాష్ట్రపతి కానీ భారత రాజ్యాంగంలోని రెండు వందల పంతొమ్మిదో ఆర్టికల్ ప్రకారం హైకోర్టు ప్రధాన మరియు ఇతర న్యాయమూర్తులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది గవర్నర్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ విధంగా స్టేట్ లెవెల్లో అత్యున్నత కోర్టే హైకోర్టు అని చెప్పేసి అంటాం ఈ విధంగా కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బిడ్స్ అడగడానికి
ఇటీవలే జరిగిన పరిణామాల గురించి మీ మాటల్లో ఒక వ్యాసం రాయము అని చెప్పేసి గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక ఎస్సీ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బేస్డ్గా సో ఈ విధంగా గ్రూప్స్ ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అయ్యే అభ్యర్థులు ఈ విధంగా ఒక కాన్సెప్ట్ పైన ఎనలెటికల్గా ఓవరాల్ ఐడియా ఉంటేనే బిట్టు ఎట్లా అవుతున్నా కూడా సునాయసంగా మన ఆన్సర్ ఈజీగా చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది రిమైనింగ్ రాబోయే కరెంట్ వెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఇంకా మంచి మంచి జీఎన్ రావు కమిటీ రిపోర్ట్ గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎమ్మెల్సీ హౌస్ క్యాన్సిలేషన్ గురించి బోసన కన్సల్టెన్సీ గ్రూప్ గురించి ఇట్లా అనేక అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో